ஹலோ வணக்கம் அனைவருக்கும் இன்னைக்கு நம்ம கொஞ்சம் வித்தியாசமா பண்ண போறோம் என்ன பண்ண போறோம் சார் அப்படின்னா ஸ்கிமிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம் ஸ்கிமிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ண போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆஃபர் பிப்டீன் டபுள் நைன் இருக்கு வேணா வாங்கிக்கோங்க ஸோ இதுல நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு டீச் பண்ண போறது கிடையாது உங்களுக்கு ஸ்கிம் பண்ண சொல்ல போறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்சி அப்ரோச் பண்றது எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட ஆர்சியா இருந்தாலும் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கணும் சரத் பவாரை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு இஸ் சரத் பவார் இன் கண்ட்ரோல் ஆஃப் இஸ் நேஷனல் பார்ட்டி சரத் பவாரை பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது அவருடைய பார்ட்டி கண்ட்ரோலா இருக்கா கண்ட்ரோல்ல இருக்குதா அவரு கண்ட்ரோலா இருக்குதா அப்படின்ட்டு செக்குலர் பார்ட்டிஸ் எதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஹிந்துத்துவ பார்ட்டிஸ் எதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அப்புறம் நிதிஷ்குமாரோட வேலையை கரெக்டா பண்றாரா பிஜேபி அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதா சிந்தேஷ் ஃபேக்ட்ரின் தனியா நின்றுமா இதுதான் கேள்விகள் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஆர்சி பேசிக்கா இதுல இதுல இருந்து ஒரு ஆர்சி போட போறோம் ஒரு ஆர்சி பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸ புரிஞ்சுக்கணும் சரியா கொஸ்டின்ஸ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் வாஸ்டுனே புரிஞ்சுக்கணும் ஸ்கிம்மிங்னா என்னது சார் ஸ்கிம்மிங்னா என்னதுன்னா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது சரியா கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது ஃபாஸ்டா வாசிக்கிறது கண்ணை வச்சே அப்படியே வேகமா ரீட் பண்ணிட்டு போறது சரியா சரி இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ வச்சுட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் இப்ப நான் திரும்பி சொல்றேன் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி கொடுப்பேன் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் அந்த போல்டு பண்ணிருக்கிற வேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் நான் சொல்லி கொடுப்பேன் வேற எதுவும் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் ஸோ நீங்க தான் வாசிச்சு நீங்க தான் ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க ரைட்டா நீங்களே வாசிச்சு நீங்களே ஆன்சர் சொல்ல போறீங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமா ட்ரை பண்ண போறோம் சேர்ன்னா வந்து கிண்டுறது கிண்டுதல் சரியா கிண்டுறது அதுதான் சேர்ன் சேர்ன் பண்றாங்க அப்படின்னா அப்படியே கலக்குறாங்க கிண்டுறாங்கன்னு அர்த்தம் சரியா ஸோ மகாராஷ்டிராவில் ஒரு இன்டென்ஸ் சேனாக இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ரைட் அப்புறம் என்னாச்சு அப்படின்னா அந்த ஏக்நாத் சிந்தே அப்புறம் பதினஞ்சு பேரை வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா சிவசேனாவில இருந்து விலகி போயிட்டாங்க விலகி போயிட்டு தனி கட்சி போட்டு சிவசேனாவை கைப்பற்றிக்கலாம்னு நினைச்சாங்க மேண்டல்னா வந்துட்டு ஆஹ் மேண்டல்னா என்னதுன்னா கிங் ராஜாவுடைய பின்னாடி போட்டிருக்கிற அந்த ஷால் அதாவது ராஜா வந்துட்டு பின்னாடி ஒண்ணு போட்டுருப்பா பிள்ளைல இந்த சூப்பர் ஹீரோலாம் போட்டுருப்பாங்க பாத்தீங்களா அதுதான் அந்த மேண்டல் ஸோ அடுத்து பதவிக்கு வரப்போறவங்க அவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த மேண்டில போட்டுக்குருவாங்க ஸோ மேண்டில் ஆஃப் சிவசேனாவை சிவசேனாவை கைப்பற்றணும் சிவசேனாவுக்கு ராஜாவாகணும் சிவசேனாவை கண்ட்ரோல்ல எடுத்துக்கணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஏக்நாத் சிந்தே என்ன பண்ணார்னா விட்டுட்டு போனார் சரியா ஸோ அவரை டிஸ்குவாலிஃபை பண்றதுக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் டிசிஷன் ஒன்று இருக்குது கட 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 கடன்னு நீங்க அப்படியே வாசிக்கணும் ரைட்டா இது வரைக்கும் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா நம்ம பார்த்த கேள்விகள் ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னா சிந்தே ஃபேக்ஷன் சர்வைவ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ சிந்தே தனியா சர்வைவ் ஆயிடுவாரா அப்படின்ட்டு ஒரு கேள்வி இருக்குது பின்னாடி பார்ப்போம் பின்னாடி பார்ப்போம் இங்க பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க சர்வைவ் ஆகுறது கஷ்டம்தான் அவரும் பதினஞ்சு பேர் இருக்காங்க ஸோ சர்வைவ் ஆகுறது கஷ்டம்தான் ஓகே நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வருது இருந்தாலும் பின்னாடி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ என்ன பண்றேங்கிறது பாருங்க கொஸ்டின்ஸ் மைண்ட்ல இருக்கணும் கொஸ்டின்ஸ் ஏரியா வந்த உடனே ஸ்லோவா வாசிக்கணும் ஏக்நாத் ஷிந்தே ஷிந்தே பத்தி ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு அவர் கூட பதினஞ்சு பேர் சிவசேனாவை கைப்பற்றி இல்லாம தான் மேண்டில் மேண்டில்னா அந்த ராஜாவுடைய அந்த ஷால் பின்னாடி தொங்குற அந்த ஷால் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு அடுத்த அதை கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படின்னா என்னது அவங்க தான் ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ கண்ட்ரோல் எடுக்க ட்ரை பண்றாப்புல உதய் தாக்கரைக்கு எதிரா ஸோ நிறைய பிரச்சனை இருக்கு சரத் பவாரை பத்தி இங்க இருக்குது நீங்க தான் இதுல சொல்லணும் சரியா சரத் பவாரை பத்தி இதுல இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கு சரத் பவாரை பத்தி கொஸ்டின் என்னது சரத் பவார் அவருடைய பார்ட்டி பார்ட்டிய கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காரா அப்படிங்கிறது சரியா சோ சரத் பவார் டக்குன்னு என்ன சொல்லிட்டாருன்னா நான் பிரசிடென்ட்ல இருந்து ரிசைன் பண்றேன் அப்படின்ட்டாரு அது வந்துட்டு இன்டென்ட் எஃபெக்ட் எதிர்பார்த்த எஃபெக்ட கொடுத்துருச்சு என்ன எஃபெக்ட் டிஃபியூஸ் பண்றதுன்னா பாம டிஃபியூஸ் பண்ணுவாங்கல்ல அந்த டிஃபியூஸ் சோ டிஃபியூஸ் என்ன அர்த்தம் அதாவது ஒரு விஷயத்த ஒரு விஷயம் பிரச்சனை வெடிக்க போற ஒரு விஷயத்த ஃபியூஸ் எடுத்து விடுறது ஸோ அதை வந்துட்டு பிரச்சனையை வந்துட்டு சப்பையாக்குறது பிரச்சனையை வந்துட்டு ஒன்றுமில்லாம பண்ணுறது பிரச்சனையை வந்துட்டு டிஃப்யூஸ் பண்ணுறது ஸோ ப்ராப்ளம ப்ராப்ளம என்ன சொல்றது டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறது ஸோ பிரச்சனை வெடிக்கிற மாதிரி அப்படி போகுது டக்குன்னு அப்படி டிஃப்யூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அது இறங்கிடுது ப்ரூவிங்னா அப்படியே வளருது அப்படியே குதிச்சு வர்றது ஸோ ஒரு ரிபல்லியன்
ஸோ குத் அந்த சேடில் உட்காந்துருக்கவர் தான் குதிரையை கண்ட்ரோல் பண்ணுவார் ஸோ சேடில் தான் கண்ட்ரோல் அப்புறம் அவன் நெஃப்யூ வந்துட்டு பாட்டியுடைய லாயல்ட்டியை திருப்பி சொல்லிட்டாரு அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் ஸ்டோரி முடியலை பவார் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு அவருடைய அந்த அரசியல் வம்ச அரசியல் வாரிசா யாரை சூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருனா அவருடைய டாக்டர் சரியா பிக்வீத்னா சொத்தை கொடுக்குறது சொத்து செத்ததுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய சொத்தை கொடுக்குறது ஸோ பொலிட்டிக்கல் லெகசியை அவருடைய டாக்டருக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாரு அதே மாதிரி நேஷனல் பாலிடிக்ஸில் நம்ம இறங்கிடுவோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஐயா ஸோ இது வரைக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இதுலேருந்து நீங்கள் என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா பார்ட்டியுடைய கண்ட்ரோலில் சரத் பவார் தன்னுடைய பார்ட்டிய என்சிபி அதை வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காரா அப்படிங்கறத சொல்லணும் சரியா கண்ட்ரோல்ல வச்சிருக்காரா அப்படிங்கறத நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டீடைல் தான் எனக்கு ஆன்சர் போடணும் ரைட்டா நெக்ஸ்ட் நிதிஷ்குமார் வச்சு ஒரு கேள்வி வந்துருச்சு என்ன நிதிஷ் நிதிஷ்குமார் வந்துட்டு அவருடைய வேலையில சக்சீட் ஆகிறாரா அப்படின்னு ஸோ இங்க இருந்து இங்க வரைக்கும் ஈஸியா இருக்கும் இதுதான் நிதிஷ்குமார் பத்தி இருக்குது நிதிஷ்குமார் வந்துட்டு பார்ட்டியை சேர்க்கிறாரு பிஜேபிக்கு எதிராக இருக்கிற பார்ட்டியை சேர்க்கிறாரு ஒவ்வொரு இடத்துக்கா போறாரு அங்கங்க இது பண்றாரு ஸோ இவர் சக்சீட் ஆகிறாரா அப்படிங்கிறத கொஸ்டின் ஸோ இதுல இருந்து நீங்க இன்ஃபர் பண்ணி சொல்லணும் இதுல எடுக்கிற பாயிண்ட் வச்சு இன்ஃபரன்ஸ் தான் இது ஒரு இன்ஃபரன்ஸ் பேஸ்ட் கொஸ்டின் தான் சக்சீட் ஆகிறாரா ஆகலையா அப்படிங்கிறத நீங்க இன்ஃபர் பண்ணி சொல்லணும் சரியா போன இதுல நம்ம அதை முடிக்கும் போது சொல்றேன் போன இதுல நான் நிறைய பேர் ஆன்சர் மாத்தி மாத்தி போட்டீங்க ஸோ அதை நான் முடிக்கும் போது சொல்றேன் அதாவதுனா <laughs> பிஜேபி தான் டாமினேட் பண்ணுதுங்க சிந்தேஷ் ஃபேக்ஷன் ரைட் பார்த்தோன்னே ஒன்று ஸ்ட்ரைக் ஆகணும் சிந்தேஷ் ஃபேக்ஷன் சர்வைவ் ஆன் இட்ஸ் ஓன் அப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குது பிஜேபி அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முயற்சி செய்தா சிந்தேஷ் ஃபேக்ஷன் தனியாக சர்வைவ் ஆயிருமா சிந்தேஷ் ஃபேக்ஷன் தனியாக சர்வைவ் ஆயிருமா சிந்தேஷ் ஃபேக்ஷன் ஃபேக் சிந்தே ஃபேக்ஷன் ஃபேக்ஷன் பிரிவு சிந்தேவுடைய சிவசேனா பிரிவு ஃபேக்ஷன் டிவிஷன் சரியா சிவசேனால இருந்து பிரிஞ்சு வந்தாப்பிள்ள அவரால் தனியாக இருக்க முடியுமா அப்படிங்கிறது பிஜேபியுடைய அலையன்ஸ் இல்லாமல் அவங்க இருக்கிறது டவுட்ஃபுல்லுன்ட்டாங்க ஸோ இவங்களால் தனியாக இருக்க முடியாது ஒரு கொஸ்டினுக்கு நானே ஆன்சர் சொல்லிட்டேன் இவங்களால் அலையன்ஸ் இல்லாமல் கூட்டணி வைக்காமல் தனியாக இருக்க முடியாதுங்க பிஜேபிகிட்ட கூட்டணி வைக்காமல் இருக்கிறது சந்தேகம்தான்ட்டாங்க ஸோ பிஜேபி கூட கூட்டம் கூட்டணி கண்டிப்பாக வைப்பாங்க ரைட்டா சரி அப்போ இதுக்கு ஆன்சர் நோ அடுத்தது பிஜேபி அலையன்ஸ் எதுவும் ஃபார்ம் பண்ண பிளான் பண்ணுதா பிஜேபி அலையன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ணுதா இது சிந்தே வந்துட்டு போயிட்டு என்னால தனியா நிக்க முடியாது ராஜா அப்படின்னு பிஜேபி கிட்ட போய் கேட்கறாப்ல பிஜேபி வந்துட்டு எவங்க கூடையாவது சேர்ந்து போட்டிடணும்னு நினைக்குதா அப்படிங்கறதுதான் ஃபோர்த் கொஸ்டின் பிஜேபி யாரு கூடையாவது சேர்ந்து நம்ம நிப்போ அப்படின்ட்டு பிஜேபி நினைக்குதா அப்படிங்கறதுதான் கொஸ்டின் சரியா ஃபோர்த் கொஸ்டின் ரைட்டு பின்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்க இன்வர்டிங் த ஹயரைக்கு அப்படின்னா என்னதுன்னா இவ்வளவு நாள் சிவசேனா ஜ ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பிஜேபி இருந்துச்சு இப்போ என்னன்னா அப்படியே தலைகீழ் ஆயிடுச்சு ஹையர் ஆக்கினா ஆர்டர் சரியா யாரு யார்கிட்ட பவர் இருக்குது அப்படிங்கிறது அப்படியே தலைகீழ் ஆயிடுச்சு பிஜேபி முன்னாடி வந்துட்டு சிவசேனா பின்னாடி போயிடுச்சு அதான் சேனா பினிஷ்ட் விஹைண்ட் த பிஜேபி சரியா பினிஷ்ட் விஹைண்ட் த பிஜேபி ஸோ இதனால இதுடைய எஃபெக்ட் என்னது What was the effect of the inversion of hierarchy? Hierarchy invert on the other side. What is the effect of the hierarchy? Now, you can see where you are going. You can see where you are going. You can see where you are going. Now, you can see where you are going. What is the effect of the hierarchy? You can see where you are going. என்ன எஃபெக்ட் அப்படிங்கறத சொல்லணும் என்ன நடந்துச்சு அப்படிங்கறத சொல்லணும் அது அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேள்வி பாருங்க செக்குலர் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு இருக்கு ஹிந்துத்துவ பார்ட்டிஸ்ங்கிறது ரெண்டு இருக்கு சரியா 
சோ செக்குலர் பார்ட்டிஸ் ரெண்டு இருக்கு ஹிந்துத்துவா பார்ட்டிஸ் அப்படிங்கறது ரெண்டு இருக்கு இது எது எதுலாம் அப்படிங்கறத வாசிச்சு சொல்லணும் சரியா எது எதுலாம் இந்துத்துவா பார்ட்டி எது எதுலாம் செக்குலர் பார்ட்டி அப்படிங்கறத வாசிச்சு சொல்லணும் இந்த ஏரியாக்குள்ளேயே தான் அந்த பதில் இருக்குது சோ உங்களுக்கு இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாருங்க ஏன்னா இதுதான் உங்களுக்கு திரும்ப ஆட்சியில யூஸ் ஆகும் சும்மா ஏதோ வந்தோமா கதை கேட்டமா போனமான்ட்டு இல்லாம இதை பயன்படுத்துங்கள் இன்டாக்ட்னா வந்துட்டு அன்அஃபெக்டட் அஃபெக்ட் ஆகாம ஃபிட் ஆகி அதே மாதிரி கரெக்டா இருக்கிறது சோ காங்கிரஸ் வந்துட்டு சிவசேனா கூட அந்த அலையன்ஸ் கரெக்டா செட் ஆகி இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்குது சரியா ஆனா காங்கிரஸுக்கே ஏகப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருக்குதுங்கிறாங்க காங்கிரஸுக்கே ஏகப்பட்ட ஈகோ பிரச்சனைகள் டைவர்ஜென்ட் பிரச்சனைகள் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க ரைட்டா சரியா சோ இதை நம்ம டிஃப்ரெண்டா பண்ணிருக்கோம் சேர்ன்னா கிண்டுறது ஃபிகர் அவுட்னா ஃபைண்ட் அவுட்டு மேண்டல்னா அடுத்த அந்த போஸ்ட்டுக்கு வர அடுத்த அந்த பதவிக்கு வரக்கூடியவங்க அதுதான் மேண்டில் வாங்கிட்டாங்க மேண்டில் கிளைம் பண்ணிட்டாங்க நான் இன்டென்னா நான் இன்டென்ட் பண்ணனா நான் எதிர்பார்த்த டிஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா பாமை டிஃபியூஸ் பண்ணிட்டாங்க ஒரு வெடிக்கக்கூடிய சுச்சுவேஷனை சரி பண்ணிட்டாங்க ப்ரூவிங்னா அப்படியே வளர்ந்து வர்றது வெடிக்க வர்றது பேட்ரியாக்னா அவங்களுக்கு தெரியும் ஒரு மேல் டாமினேட்டட் லீடர் ஒரு மேல் லீடர் சரி மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டி பேட்ரியாக்கி பேட்ரினால அப்பா ஆர்க்குனா லீடர் ஸோ மேல் லீடர் பேக் இன் த சேடல்னா இன் கண்ட்ரோல் ரீஇட்ரேட்டட்னா திருப்பி சொல்றது பெக்வீத்னா கொடுத்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் பெக்வீத் அப்படின்னா கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சாகும்போது சாகும்போது கொடுக்கக்கூடிய அந்த சொத்து அதுதான் பெக்வீத் நேஷ்னல் ஃபீல்டில் இறங்குறாப்புல சாம்பியனிங்னா வந்துட்டு என்னது இவர் தான் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா முழுக்க முழுக்க கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றதை விட முழுக்க முழுக்க ஆமாம் ஹூயிஸ் சாம்பியனிங் அப்படின்னா ஹூயிஸ் புட் ஃபார்வர்டிங் அதாவது மு அதை வந்து முன்னிறுத்தி எடுத்துட்டு போறாரு சரிங்களா ஸோ என்கரேஜ் பண்றாரு அப்படின்னு சொல்லிக்கிறோம் புட் ஃபார்வர்ட் பண்றாரு என்கரேஜ் பண்றாருன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஃபேக்ஷன்னா அந்த பிரிவினை சரியா ஷிண்டேயுடைய பிரிவு ஹையராக்கி இன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இன்டாக்ட்னா கரெக்டாக ஃபிட் ஆகி வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு ஸோ இந்த மாதிரி பார்க்கறது உங்களுக்கு ஓகேயான்னு சொல்லுங்க சரியா ஏன்னா எல்லா டைமும் நம்ம ஒரே மாதிரி பார்க்கறதுக்கு கொஞ்சம் வித்தியாசமாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலான்ற ஒரு புது முயற்சி தான் இது ஸோ இப்படி பார்க்கறது மூலமாக உங்களுக்கு இன்னும் அரிசி இம்ப்ரூவ் ஆகுமா அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் அதுக்காக தான் நான் வந்து கேட்குறேன் ஸோ இங்கே கேட்ட கேள்வி என்ன அப்படின்னா என்ன கேட்டேன் அப்படின்னா வழிகளுமே இந்தியாவால பண்ணக்கூடிய வழிகள் சரியா சோ இந்தியா பண்ணக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் அதுதான் கேக்குறாங்க என்னது இந்தியா பண்ணக்கூடிய ரெண்டு விஷயங்கள் என்னது இயு வந்து என்ன சொல்லுது டபிள்யூடிஓ இயு வந்துட்டு டபிள்யூடிஓ கூட ஒன்னா கரெக்டா நாங்க இருக்கோம் சொல்லுது இந்தியா இல்ல அப்படின்னு சொல்லுது இது நம்பர் ஒன் சரியா நம்பர் டூ என்னது யூஎன் கிளைமேட் கூட இந்த இயு பொருந்தி இல்ல அப்படின்னு இந்தியாவே சொல்லுது இது நம்பர் டூ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் கிடையாது இதை ஃபோர்ஸ் பண்ணி நீங்க பண்ண வைக்க முடியாது அப்படிங்கிற இந்த ரெண்டு அவென்யூஸ் வழியா தான் நீங்க போக முடியாது சரியா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க இயு என்ன சொல்றாங்க வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஃபாலோ பண்றோம்னு சொல்றாங்க இந்தியா நீங்க அப்படிலாம் பண்ணலடா அப்படின்னு சொல்றாங்க இதா இருக்கு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ என்னது இந்தியாவே சொல்லுது நீங்க என்னடா யூஎனுடைய இதையே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்க கிளைமேட் சேஞ்ச் நெட்ஒர்க்கே ஃபாலோ பண்ண மாட்டேங்களே அப்படின்ட்டு இந்தியாவே ஒரு அக்யூசேஷனை போடுது அது நம்பர் டூ ஸோ இது ரெண்டு தான் ஆன்சர் சரியா இதே மாதிரி அடுத்த இதுக்கு ஆன்சரை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி நம்ம அப்பப்போ பார்க்கலாமான்றத எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்க ஏன்னா இதில் நிறைய விஷயங்கள் நீங்களே ரீட் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ நல்லா ட்ரை பண்ணுங்க டாட்டா